దేవునికి స్తోత్రము మీ అందరికీ వందనాలు ఈ దినం కొరక ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగము అపోస్తుల కార్యములు ఐదో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చింది అది నీ వద్దనున్నప్పుడు నీదే కదా అమ్మిన పిమ్మట అది నీ వశమై ఉండలేదా ఎందుకు ఈ సంగతి నీ హృదయంలో ఉద్దేశించుకున్నావు నీవు మనుషులతో కాదు దేవునితోనే అబద్ధమాడితివని వానితో చెప్పింది దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయా హలే లూయా లే లూయా ప్రైజ్ లాడ్ షాలో మహారాణాథ మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను గుడ్ మార్నింగ్ హ్యావ్ ఏ నైస్ డే ఈ దినమంతా దేవుడు మీకు ఆశీర్వాదకరంగా మార్చాలని ఒక దేవుని సేవకునిగా కోరుకుంటున్నాను మరొక పర్యాయము మరొక ఎపిసోడ్తో మరొక సందేశంతో అపోస్తుల కార్యములోని సందేశంతో మీ ముందు రావడానికి ప్రభు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నేను దేవుని స్థుతిస్తున్నాను మనం ఎంత నమ్మకస్తులం కాకపోయినప్పటికీ అపనమ్మకస్తులం అయినప్పటికీ కూడా ఆయన ఎంతో నమ్మదగినవాడు హీఈస్ సో ఫెయిత్ఫుల్ ఫర్ ఎవర్ మనం మారుతూ ఉంటాం పరిస్థితులను బట్టి మారుతుంటాం మనుషులను బట్టి మారుతుంటాం కానీ ఆయన ఎన్నడూ మార్పు లేనివాడు హీస్ అన్చేంజింగ్ గాడ్ యాజ్ వీఆర్ అన్చేంజింగ్ పీపుల్ వీఆర్ సర్వింగ్ అన్చేంజింగ్ గాడ్ ఆయన మనల్ని ఆయనలాగా మారుస్తాడు దృఢంగా స్థిరంగా చంచలుడు కాకుండా మనల్ని ఆయన లాంటి వ్యక్తిత్వంలోకి మనల్ని మరుస్తూ ఉంటాడు మారుస్తూ ఉంటాడు హీస్ షేపింగ్ అస్ ఇన్ టు ద ఇమేజ్ ఆఫ్ హిస్ సన్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి పర్ఫెక్ట్ రూపంలోకి మనందరినీ మలుస్తూ ఉన్నాడు చెక్కుతున్నాడు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా ఈ సమయంలో దేవుని మాటలు మనం విందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకొని మనం కార్యక్రమంలో ముందుకు సాగుదాం ఈ మాటలు మీరు వింటుండే సమయానికి నేను విజయవాడలో ఉంటాను తెలంగాణలో నిన్న మీటింగ్ ముగించుకొని పాస్టర్స్ మీటింగ్ ముగించుకొని ఈరోజు విజయవాడకు వచ్చాను విజయవాడలో పాస్టర్స్ మీటింగ్ ముగించుకొని నెల్లూరు వస్తాను ప్రతి నెల ఇంచుమించు మూడు ప్రాంతాల్లో తెలంగాణలోనూ అంతేకాకుండా విజయవాడలోనూ అంతేకాకుండా నెల్లూరులోనూ మూడు ప్రదేశాలను పాస్టర్ల మీటింగ్లో దేవుజనుల మధ్యలో వాక్యం బోధించడానికి ప్రభు నాకు సహాయం అందిస్తున్నాడు అందులో బట్టి నేను ప్రభు నామాన్ని మయం పరుస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా ప్రభు కృపను బట్టి గత వారంలో లేకపోతే చెన్నైలో జరిగినటువంటి పాస్టర్స్ మీటింగ్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఆ మెసేజ్ లింక్ అందుబాటులో ఉంది ఆమోస్ క్రైస్ట్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి మీరు వెళ్ళినట్టయితే దాంట్లో వెస్ట్ క్రిస్టియన్ తెలుగు పాస్టర్స్ అసోసియేషన్ అని మెసేజ్ ఉంటుంది మూడు గంటలు ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రాం దాన్ని మొత్తాన్ని రికార్డ్ చేసి లైవ్గా ఇచ్చారు అందులో చివర నా మెసేజ్ ఉంటుంది ఇంచుమించు ఒక గంట సేపు నేను ఇచ్చినటువంటి సందేశం అది దేవుడు మనల్ని పంపినప్పుడు ఏం చేస్తాడు అనే దాని గురించినటువంటి సందేశం అది ఇది ఒక మంచి సందేశం కాబట్టి అవకాశం కలిగిన వాడు ఆమోస్ క్రైస్ట్ అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్లోకి వెళ్ళిపోయి దాన్ని క్లిక్ చేసుకొని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఆ మెసేజ్ కోసం చూసినట్లయితే మీకు అది దొరుకుతుంది అనే సంగతిని మేము గుర్తు చేస్తున్నాం దేవని స్తోత్రం హలే లూయా రండి ఈ సమయంలో చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రార్థన చేసుకుని కార్యక్రమాన్ని మనం ఆరంభించుకుందాం అనగా సందేశాన్ని మనం వినడానికి సిద్ధపడదాం ప్రార్థన పరిశుద్ధమైన మా దేవ మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మేము ఒక్కసారి మా జీవితాల్లోకి వెనక్కి చూస్తే మా జీవితాల్లో మీరు చేసిన కార్యాలని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం వెన్ అవర్ వీ లుక్ బ్యాక్ ఇన్ టు అవర్ లైఫ్ లాడ్ వీ రిమెంబర్ యువర్ ఫెయిత్ఫుల్నెస్ మీ నమ్మకత్వాన్ని మేము జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం ఈ సమయంలోనైనా మీ సన్నిధానానికి వచ్చాం మీ కృపాసనాన్ని సమీపించాం మాకు మీ మాటలు కావాలి పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని మాటలు కావాలి మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నందుకు మీకు వందనాలు గత మూడు సంవత్సరాలుగా యోహాన్ సువార్తలో ఉంచి మీరు మాతో మాట్లాడారు ఇప్పుడు అపోస్తుల కార్యములో ఉంచి మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నారు పరిశుద్ధ గ్రంథంలోని ప్రతి పుస్తకంలో ఉంచి మీరు మాతో మాట్లాడుతున్నారు దాగి ఉన్న విషయాలను మీరు మాకు బయలుపరుస్తున్నారు మీరు తెలియజేస్తున్నటువంటి సంగతులు సత్యముల కొరకే మిమ్మల్ని స్థుతిస్తున్నా మాతో ఇంకనూ మాట్లాడింది వి నీడ్ మోర్ వర్డ్స్ ఆఫ్ యూ లాడ్ మనుషుల మాటలు మేము చాలా విన్నాం కానీ వాటి వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదని మేము గుర్తించాం కనుక మాకు మీ మాటలు కావాలి మా ఆత్మను రూపాంతరపు అనుభవంలో తీసుకువచ్చేటి మీ మాటలు మాకు అనుగ్రహించమని మీ సన్నిధానంలో మేము గోజాడుతున్నాం ప్రభు మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ సమయంలో 
వాక్య మిలనం కోసం సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి మీ ప్రజలు ఉన్నారు నాయన వేరు వేరు ప్రదేశాల్లో ఉన్నారు వారందరి కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఏ సునామలో వారిని మీరు దర్శించండి వారితో మీరు మాట్లాడబోతున్నందుకు మీకు వందనం చేస్తున్నాం ఈ సమయంలో మా మధ్యలో ఎవరైనా అనారోగ్యంతో బలహీనతతో ఉన్నట్లుండితే వారందరినీ మీ సంధానం చేస్తున్నాం ఏ సునామలో మీరు వారిని దర్శించి స్వస్థపరిచి బలపరచమని అనుకుంటున్నాం హైదరాబాద్లోని సహోదరి స్వప్న కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం వార్ధక్య బలహీనతలతో ఉన్నటువంటి మా ప్రియ వీక్షకుల కొరకు అంతేకాకుండా దైవజనుల కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం గత వారం రోజులు పది రోజుల క్రితం ఆయన మీ దాసులు పాస్టర్ ప్రభాకర్ రావయ్య గారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పేరుపాలని సంబంధించినటువంటి దేవజనులు వారు చిన్న కుమారుణ్ణి కోల్పోయారు దుఃఖంలో వేదంలో ఉన్నారు కనుక ఆ కుటుంబం కొరకు మేము ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తున్నాం భర్తను కోల్పోయినటి సహోదరి కోసం తండ్రిని కోల్పోయినటువంటి ఇద్దరు బిడల కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాం సమయంలో వారి ప్రతి భాష్ప బిందును తుడిచివేయండి ఆదరణకర్తగా మీరుండి వారి ఆంతర్యములో వసిస్తూ వారి యొక్క ఆవేదననంతా మీరు తొలగించమని అడుగుకుంటున్నాం పునరుత్నాన్ని గురించి విశ్వాసము నిరీక్షణ వారిలో మీరు పుట్టించమని అడుగుకుంటున్నాం ఇది కార్యములు జరిగించబోతున్నందుకు మీకు వందనం చేయిస్తూ సకల ఘనత మహిమా ప్రభావాన్ని మీకు ఆరోపిస్తూ మా ప్రభువును ప్రేరక్షకుడైనటువంటి ఏ సునామోలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం పరమ తండ్రి ఆమెన్ 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 దేవునికి స్తోత్రం లే లుయా స్తోత్రం రండి మనం ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం నిన్నటి దినం మనము అపోస్తుల కార్యము ఐదో వచ్చాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని నాలుగు విషయాలు మనం ఆలోచించాం అపోస్తుల ద్వారా అనగా దేవజనుల ద్వారా నూట ఇరవై మంది ద్వారా లేకపోతే నూట ఇరవై మందిలో పన్నెండు మంది ద్వారా వారు ఎన్నుకున్నటువంటి ఆ పోస్తులని ఆయన తిరస్కరించకుండా ఆయన అంగీకరించినట్టుగానే ఉన్నారు లేదు ఆయన స్థానంలో పౌరులు దేవుడు ఎంపిక చేశాడని ఇలా వేరు వేరు వివాదాలు ఉన్నాయి ఏదో ఉన్నప్పటికీ ఆ పోస్తుల ద్వారా ప్రజల మధ్య అనేక సూచక్రియలను మహత్కార్యములను అపోస్తుల చేత చేయబడుచుండెను అపోస్తులు చేస్తూ ఉన్నారని కాదు అనగా అపోస్తుల చేత ఎవరో చేయిస్తున్నారు ఆ ఎవరు ఎవరు వారి వెనకాల ఉన్నది ఎవరు వారి వెనకాల ఉన్నది ఎవరో కాదు నజరుడైన యేసు పునరుత్నుడైన యేసు ఆరోహణుడైన యేసు అనే సంగతి మాత్రం మనం స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోగలం దెర్ ఇస్ అ మ్యాన్ బిహైండ్ దెమ్ దర్స్ నన్ బట్ రిజరెక్టెడ్ అండ్ అసెండెడ్ జీసస్ క్రైస్ట్ దేవరి స్తోత్రం కాబట్టి అపోస్తుల చేత కార్యాలు చేయబడుతున్నాయి ఆ కార్యాలు చేయబడుతున్న దాని ఫలితంగా ఏం జరిగింది వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ దిస్ సైన్స్ అండ్ వండర్స్ ఏంటి దాని ఫలితం ఏంటి అవి ఏదో జరిగాయి ఫార్మాలిటీగా జరిగాయి నేను జరగాలి కాబట్టి జరిగాయి వాళ్ళు జరగాలని ఆశించారు కాబట్టి జరిగాయని కాదు కానీ ఈ జరిగిన దాని ఫలితంగా జరిగినటువంటి నాలుగు విషయాలు యూనిటీ అక్కడ మాంగ్ దేమ్ వారి మధ్యలో ఒక గొప్ప ఐక్యత కలిగింది అంతేకాకుండా అపోస్తులకి ప్రజల దగ్గర నుంచి ఘనత కలిగింది ప్రజలు గణపరచడం ఆరంభించారు ఇంతముందాక యేసు వెనకాల పోయిన వాళ్ళు యేసును అనవసరంగా వెంబడించిన వాళ్ళు యేసును వెంబడించి మూడున్నర సంవత్సరాలు వేస్ట్ చేసుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళని ఒక చిన్న చూపు చూశారు కానీ అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకార్యాలు జరుగుతున్నప్పుడు అనగా ఈ విమర్శకులు ఈ నిందించేవాళ్ళు దూషకుల జీవితాల్లో కూడా వీరి ద్వారా కొన్ని కార్యాలు జరిగి ఉండొచ్చు వాళ్ళ బంధువుల విషయంలోనూ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు లేకపోతే దూరపు బంధు చుట్టాల విషయం లేదు సంథింగ్ జరిగింది దైవ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి దేవుని ప్రజలు దేవుని ప్రజలు అనబడిన వాళ్ళు మాట్లాడలేకపోతున్నారు నిరుత్సరుడైపోతున్నారు వాళ్ళని దేవుని సేవకుల్ని గొప్పగా ఎంచడం ఆరంభించారు ఇంత ముందాక వాళ్ళ గురించి ఉన్న నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ పోయినా ఇప్పుడు పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్ వచ్చే పర్లే అమ్మ దేవుని సేవకులు వాళ్ళ జోలికి వెళ్ళకూడదండి జాగ్రత్తగా ఉండాలండి జరిగినటువంటి అనేకమైన సూచక్రియలు ఉన్నప్పటికీ అనన్య సపీరాల ఇన్సిడెంట్ అనన్య నువ్వు చనిపోదుగా కానీ భార్య చనిపోదుగా కానీ అనలేదు అయినప్పటికీ ఆ జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ ఆ పట్టణాన్ని కదిలించింది ఒక మరణము లేదా రెండు మరణాలు మరణ వార్త ఆ పట్టణాన్ని కదిలించింది కానీ అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదో అధ్యాయంలో ఒక జీవపు వార్త అనగా సువార్త ఒక పట్టణాన్ని మొత్తాన్ని ఆనందములోకి నడిపించింది అనే సంగతిని మనం చదువుతున్నాం స్తోత్రం మూడోది ఆ పట్టణంలో ఒక బ్రేక్ త్రూ వచ్చింది 
అస్మణి అనేటువంటి ప్రాంతంలో రివైవల్ వచ్చింది ఈ మధ్యకాలం అని చెప్తున్నారు అవును వాస్తవమే దేవుడు ఆయా సమయంలో ఉజీవాన్ని కలుగు చేస్తాడు ఉజీవం కలిగించకుండా ఉండే దేవుడు కాదు మన నిర్జీవావస్థలోనే మనం ఉంటే సంతోషించే దేవుడు కాదు ఆయన మన ఉజ్జీవ స్థితిలో ఉంటే ఆయన సంతోషించే దేవుడు గాడ్ వాంట్స్ టు సిఎస్ ఇన్ రీవైవల్ నాట్ ఇన్ డెడ్ కండిషన్ చచ్చిన అవస్థలో ఉండాలని దేవుడు కోరుకోవడం లేదు వాళ్ళు మంచి ఉత్సాహంలో మంచి ఊపులో ఉత్తేజంలో ఉజ్జీవంలో రివైవ్లో ఉండాలి రీఫార్మేషన్లో ఉండాలి అనేది దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నీ పట్ల నా పట్ల దేవుడు పాజిటివ్ ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు సేవకుల పట్ల విశ్వాసులు పాజిటివ్ ఫీలింగ్స్ లేకపోవచ్చు నెగిటివ్ అవి వాళ్ళేం పాస్టర్లు అండి ఆయనేం పాస్టర్ అండి ఆయనేం స్పీకర్ అండి ఆయనేం ఎవాంజలిస్ట్ అండి అని ఇలా మాట్లాడవచ్చు కానీ ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని దేవుడు మారుస్తూ వచ్చాడు నిన్న మొన్న లేకపోతే గత దినాల్లో మన గురించి చెడుగా మాట్లాడిన వాళ్ళు క్రమంగా వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని మార్చుకుంటారు పౌలుని నరహంతకుడిగా భావించినటువంటి వారు ద్వీపవాసులు న్యాయదేవత వీడిని వదిలిపెట్టలేదు న్యాయదేవత వీడిని ఎంటాడుతుంది వీడిని శిక్షిస్తుంది వీడిని చంపబోతుంది అని ఎదురు చూస్తున్న వాళ్ళు నో న్యాయదేవత లేదు ఏమి లేదు అని భావించి ఇక్కడేదో సంథింగ్ జరిగింది దైవ కార్యం జరిగింది అని వాళ్ళు ఆరంభించడం వాళ్ళు అభిప్రాయాన్ని మార్చుకోవడం ఆరంభించారు దేవుని స్తోత్రం మూడోది ఉద్యోగం వచ్చింది నాలుగోది అక్కడ దేవునికి మహిమ కలిగింది దేవుని మహిమపరుస్తున్నారు దేవుని వాక్యాన్ని మహిమపరుస్తున్నారు అని రాయబడింది దేవుణ్ణి మహిమపరుస్తున్నారు అని రాయబడింది దేవుణ్ణి దేవుని వాక్యాన్ని మహిమపరచాలి వాక్యమే దేవుడై ఉన్నాడు దేవుని మయపరచడం వేరు దేవుని వాక్యాన్ని మయపరచడం వేరని కాకుండా దేవుని వాక్యాన్ని మయపరిచారు ఈ మాట ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి నేను పర్టికులర్గా మాట చెప్తున్నాను దేవుని మయపరచడం దర్శ ఓకే తప్పేం లేదు దేవుని మయపరచాలి స్తోత్రం నేను చదువుతున్నాను ఒక మాట అపోస్తుల కార్యములు పదమూడవ చేయము నలభై ఎనిమిది అన్యజనులు ఆ మాట విని సంతోషించి ఏ మాట విని సంతోషించి దేవుని మాట విని నీవు భూదివంతముల వరకు రక్షణార్థముగా ఉన్నట్లు నిన్ను అన్ని జనులకు వెలుగ్గా ఉంచి ఉన్నాను అని ప్రభు మాకు ఆజ్ఞాపించిన అని యషియా గ్రంథములో మాట ప్రస్తావించేసరికి అన్య జనులు ఆ మాట ఓహో యషియా గ్రంథంలో మాట కదా అని వాళ్ళు తెలియదు అన్య జనులు ఆ మాట విని సంతోషించారు ప్రవచనాత్మకమైన మాట వాళ్ళని సంతోషపరిచింది స్తోత్రం సమరయ పట్టణస్తుల్ని పిలిపు ద్వారా ప్రకటించిన వాక్యం సంతోషపరిచింది ఇక రాయబడింది అన్ని జనులు ఆ మాట విని ఆ ప్రవచనాత్మకమైన మాట విని సంతోషించి వా దేవుని వాక్యం ఇంత అద్భుతంగా ఉంటుందండి దే గ్లోరిఫైడ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని వాక్యమును మయమపరిచరి పౌలు బర్ణబాలు ధైర్యంగా మాట్లాడారు ఆ మాటలను మయమపరిచారని కాదు పౌలు బర్ణబాని మయమపరిచారని కాదు వారు దేవుని వాక్యమును మహిమపరిచరి దేవుని స్తోత్రం దేవుని వాక్యాన్ని మహిమపరచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది పదకొండవ వచ్చాయి అపోస్తల కార్యములు పద్దెనిమిదో వచ్చిన వాళ్ళు వారు ఈ మాటలు విని మరి ఏమీ అడ్డము చెప్పక అట్లయితే అన్య జనులకును దేవుడు జీవార్థమైన మారు మనసు దయచేయుచున్నాడని చేసి ఉన్నాడని చెప్పుకునొచ్చు దేవుని మహిమపరిచిరి దేవుని మయోపరిచిరి దేవుని వాక్యాన్ని మయోపరిచిరి సరే దేవుని నామాన్ని మయోపరచడం దేవుని నామాన్ని మయోపరచడం దేవుని వాక్యాన్ని మయోపరచడం దేవుని మయపరచడం వీటన్నిటి గురించి మనం లేఖనాలు చూస్తున్నాం వీటి గురించి మనం కోత అనేటువంటి టైటిల్ హార్వెస్ట్ అనేటువంటి టైటిల్తో మొదటి శతాబ్దపు సంఘములో జరిగినటువంటి జరుగుతున్న పరిచర్య వలన అననియా సపీరాల మరణం తర్వాత ఉన్నటువంటి కోత అంటే కురిసినటువంటి తొలకరి వర్షం ద్వారా అనగా పరిశుద్ధాత్మ కుమ్మరింపు ద్వారా అది తొలకరి వర్షం అనుకుంటే ఆ తొలకరి వర్షం ద్వారా అది కడవరి వర్షం కాదు తొలకరి వర్షం స్టార్టింగ్ ఇట్స్ స్టార్టింగ్ అవుట్ పోరింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ ఇట్స్ అ ఫార్మర్ రైన్ తర్వాత ఇంకా ముందు ముందుకు వెళ్తే అక్కడక్కడ ఈ తొలకరి వాన అనుభవాలు కనిపిస్తున్నాయి తర్వాత అంత్య దినాల్లో ఒక కడవరి వాన అనుభవం జరుగుతుంది లాటర్ రైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ జరుగుతుంది ఇవి ఎప్పుడు ఏంటి అనేటువంటి వాటి గురించి మనం ఆలోచించడం లేదు మన సమయం లేదు కనుక ఈ సమయంలో దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ఈ దినము కొరక ఏర్పాటు చేయబడిన లేఖన భాగం అపోస్తుల కానిములు ఐదో వచ్చాయము నాలుగో వచ్చిన బుక్ ఆఫ్ యాక్స్ ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వర్డ్స్ ఫోర్
సంగతి నీ హృదయంలో ఉద్దేశించుకున్నావు నీవు మనుషులతో కాదు దేవుడితోనే అబద్ధమాడుతువని వానితో చెప్పాను బిఫోర్ యు సోల్డ్ ఇట్ వాజంట్ ఇట్ యువర్స్ టు సెల్ ఆర్ టు కీప్ అండ్ ఆఫ్టర్ యు సోల్డ్ ఇట్ ఇట్ వాస్ after you sold it wasn't not the money entirely at your disposal how could you plot such a thing in your heart you are not lied to people you have lied to god stotra naragram catholic bible undi catholic anuvadam anaga kotha nibandana mariyu kirtanalo unna tuvati oka anuvada kalam anuvadamu ee madhya kalalo nenu sangamu tho kalisi కొత్తకోడూరు బీచ్కి కొద్దిగా సరదాగా గడపడానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొనడం జరిగింది ఆ పుస్తకంలోంచి లేకపోతే కేథలిక్ అనువాదంలో వచ్చి ఆ పుస్తక కార్యములు ఐదో వచ్చాము నాలుగో వచ్చిన నీవు నీ ఆస్తిని అమ్మడానికి పూర్వం అది నీ సొంతమే కదా అమ్మిన తర్వాత ఇట్లు చే నిర్ణయించిన వేళ అబద్ధం నా పాదాల దగ్గర లేకపోతే మా పాదాల దగ్గర కొద్ది పెట్టి కొద్ది దాచుకొని పాదాల దగ్గర పెట్టింది మొత్తం పెట్టాము అని చెప్పడం లేకపోతే దాచుకున్న దాని గురించి చెప్పకపోవడము ఇట్లు యోచించడము ఇలా చేయడము హృదయంలో సంకల్పించడం నీవు మనుషులతో కాదు బాబు మనుషులతో అబద్ధం ఆడితే పర్లేదు వాళ్ళు నమ్మచ్చు వాళ్ళు మో మనుషులు మోసగం చేయడం సులభమే అబద్ధాలు ఏమైంది చెప్పచ్చు మన పేదరికం మన దారిద్ర్యం గురించి మాకు అంతేనండి మేము కష్టాల్లో ఉన్నాం నష్టాల్లో ఉండి అని సానుభూతి కోసం మనం ఏదైనా సం చెప్పచ్చు సందేశాలు అందించవచ్చు కానీ నీవు మాట్లాడింది నాతో మాట్లాడి ఉండొచ్చు కానీ నువ్వు అబద్ధం ఆడావు నాతో అబద్ధం ఆడావు అని కాదు దేవునితో అంటే నేను దేవుడిని అని పేతురు చెప్ప ఇండైరెక్ట్గా చెప్తున్నాడని అర్థం చేసుకోకూడదు పేతురు దేవుడు కాదు పేతురు మనిషే మనిషి మనిషే దేవుడు దేవుడే నీవు నాతో మాట్లాడుతున్నప్పటికీ కూడా నన్ను ఈ నాయకత్వపు స్థానములో అపోస్తత్వంలో నిలబెట్టినటువంటి నా దేవునికి వ్యతిరేకంగా నువ్వు మాట్లాడావు సత్యానికి వ్యతిరేకంగా సత్యమైనటువంటి క్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా అబద్ధం ఆడావు జాగ్రత్త అబద్ధం ఆడొద్దు చాలామంది సరదాకు కూడా అబద్ధాలు ఆడుతుంటారు అబద్ధాలు ఆడొద్దు అబద్ధాలు ఆడడం పాపం అబద్ధాలు ఆడడం ఆశీర్వాదకరం కాదు కొంతమంది దశం భాగములు ఇచ్చే విషయంలోను మందిరానికి వచ్చే విషయంలోను పరిశుద్ధత విషయంలోను ప్రార్థన విషయంలో మీకోసం ఎప్పుడు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం అండి ఒకటిదే ప్రార్థన చేయరు ప్రార్థన చేయకపోయినప్పటికీ చేస్తున్నారని చెప్పుకొని ఇలా అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటారు అబద్ధాలు చెప్పొద్దు అబద్ధాలు చెప్పడం ఆశీర్వాదకరం కాదు అబద్ధాలు అనర్థాల్లోకి నడిపిస్తాయి మనల్ని వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పారు అబద్ధం వాళ్ళని చంపింది లైక్ ఇల్ దెమ్ అబద్ధమే వాళ్ళని చంపింది అబద్ధమే ఆయుధంగా మారి మారడాయుధంగా మారి వాళ్ళ వాళ్ళ అంతానికి కారణమైందని చెప్పుకోవచ్చు అది పాపం వలే అబద్ధము పాపం వలే మనల్ని కాటు వేయక ముందే అబద్ధపు సర్పం మనల్ని కాటు వేసి మనల్ని సంవరించక ముందే చంపడానికి ముందే అబద్ధానికి దూరం అయిపోదాం సత్యాన్ని చెప్తాం అబద్ధం చెప్తే ఒకవేళ నోరుసారి చెప్పాం అనుకుందాం పశ్చాత్తాపడదాం అవునండి నేను అబద్ధం చెప్పానండి అది నోరుసారి చెప్పేశానండి బై మిస్టేక్ అండి కానీ వాస్తవం ఇది అని ఒప్పుకుందాం వాస్తవం మీద ఉన్న ఒప్పుకోవడం తప్పేం లేదు అందులో మనం ఏదో తగ్గిపోయినట్టేం కాదు ఒకవేళ అది మన ఈగోని హత్య చేయొచ్చు నేనేంటంటే అప్పుడు చెప్పిన దాన్ని స్టేట్మెంట్ మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోవడం నేను చేసిన వ్యాఖ్యను వెన వెనక్కి తీసుకోవడం ఉపసంహరించుకోవడం నేను చెప్పిందేమో చెప్పింది అని అన్నట్లుగా ఉంటే దానివల్ల ఆశీర్వాదకరం కాదు పాపములను ఒప్పుకోవాలి తప్ప కప్పుకోకూడదు ఒప్పుకుంటే అతిక్రమంలో దాచిపెట్టువాడు వర్తిలడు వాటిని ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టువాడు కనికరం పొందుతాడు దేవుని కనికరం పొందుతాడు హీ వుడ్ అప్టైన్ ద మెర్సీ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క కనికరాన్ని పొందుతాడు దేవుని స్తోత్రం హలే లూయా మనం ఇందులో వచ్చి మన టైటిల్ చూడండి వ్యర్థమైనటువంటి ధనం ద వేస్టెడ్ మనీ వేస్ట్ మనీ అనగా ఉపయోగానికి రానటువంటి మనీ అనగా ప్రయోజన పడనటువంటి మని యూజ్ కాలేకపోయినటువంటి ఉపయోగించుకోలేనటువంటి ధనం ధనం ఉంది ఉపయోగించుకోవాలి ధనము లేకపోతే అది వేరే విషయం ధనం ఉన్నప్పటికీ ధనము లేనట్టుగా ధనాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే అవకాశం లేకపోవడం విచారకరం చాలామంది దగ్గర ఉంది కానీ వాడుకోవడం లేదు 
వారి పిసినార్జనం కావచ్చు ఎందుకులే అనుకోవడం కావచ్చు ఇంకేదైనా కావచ్చు లేకపోతే ఒకవేళ నా దగ్గర నా అకౌంట్లో డబ్బులు ఉందనుకుందాం ఒక రోజు కావలసిన ట్రాన్సాక్షన్ వన్ లాక్ ఏదో నేను చేసేసాను గూగుల్ పేలో ఫోన్ పేలో పంపించేసి అనుకుందాం ఇక తర్వాత నా దగ్గర ఐదు లక్షలు పది లక్షలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ రోజు నేను ఇక ట్రాన్సాక్షన్ చేయలేదు ఇంకొక ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాతే అంటే నా దగ్గర ధనం ఉంది కానీ వినియోగించుకోలేని పరిస్థితి చాలామంది దగ్గర డబ్బు ఉంది విస్తారమైన డబ్బు ఉంది కానీ వాడుకోలేని పరిస్థితి నోట్లు రద్దు చేసినటువంటి సమయంలో మనకు తెలిసిన విషయమే ఆ రోజు అకౌంట్లో డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ ఇబ్బంది చూడండి ఏటీఎంల దగ్గర జనాలు క్యూ కట్టేశారు మళ్ళా రెండు వేల రూపాయలు నోటు రద్దు చేస్తున్నారు సెప్టెంబర్లో పాత నోట్లన్నీ ఇచ్చేసి ఎక్స్చేంజ్ చేసేసుకోవాలి నోటు కొత్త నోట్లు ప్రవేశపెట్టడాలు రద్దు చేయడం మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి ఇంకా ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉన్నట్టుగా ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి వీటి గురించి నేను మాట్లాడటం లేదు వీటి వల్ల ప్రయోజనమా నష్టమా లాభమా నష్టమా అనే దాని గురించి కూడా మనం ఆలోచించడం లేదు మన ఆర్థిక వ్యవస్థ అతలాకుతలం అవుతుంది మన రాష్ట్రం దేశం అప్పుల్లో ఉంది మన మీద ఆర్థిక పరమైన భారం పెట్టబడుతుంది పన్నుల రూపంలో మన మీద భారం పెట్టబడుతుంది రకరకాల పనులు కడుతున్నాం పాలకులు బాగానే ఉన్నారు కానీ ప్రజలే పీడితులుగా మారి ప్రజలు పీడించబడుతున్నారు జలగల్లాగా మన పాలకులు మన రక్తాన్ని పీలుస్తున్నారు కాబట్టి ఒక మంచి ప్రభుత్వం కొరకు మంచి నాయకుల కోసం మంచి దేశం కోసం మన ప్రాణం మంచి దేశం కోసం అంటే వేరొక అమెరికా దేశం అని నేను అనలేదు మంచి నాయకులు మనకు కావాలి దేవుడు లేపాలి కాబట్టి దాని కొరకు మనం ప్రత్యేకంగా ప్రార్థన చేస్తాం సరే ఏదేమైనప్పటికీ ఇందులో వచ్చి నాలుగు విషయాలు వ్యర్థమైన పోయిన ధనాన్ని గురించి ఆలోచించినప్పుడు అపోస్తుల కార్యములు ఐదో వచ్చాయము రెండో వచ్చినం మొట్టమొదటి మాట దాచుకున్నది ఏమైంది డిపాజిట్ చేసింది ఏమైంది బ్యాంకులో వేసుకుంది ఏమైంది ఫిక్స్డ్ చేసుకుంది ఏమైంది భార్య ఎరుకనేవాడు దాని వెలలో కొంత దాచుకొని కొంత తెచ్చి అపోస్తుల పాదములు ఎంత పెట్టిన సరే పెట్టాడు సరే బాగానే ఉంది దాచుకుంది ఏమైంది దాచుకున్న దాని ద్వారా ఏమన్నా ఉపయోగం ఉందా కనీసం ఒక మూడు నాలుగు గంటల వ్యవధిలోనే నువ్వు దాచుకున్న దానికి ఇంట్రెస్ట్ పడ్డానికి ముందే దాచుకున్న దానికి ఇంట్రెస్ట్ పడుతుందిగా ఆ ఇంట్రెస్ట్ పడ్డానికి ముందే నువ్వు ఈ లోకంలోని ప్రాణాన్ని కోల్పోయావే చాలామంది దాచుకుంటున్నారు దాన్ని అనుభవించలేకపోతున్నారు విచారకరమైన విషయం ఒకటి వ్యర్థమైన ధనం దాచుకున్న దాన్ని మనం వినియోగించుకోలేదు అనని ఆ సపీరాలు దాచుకున్న దాన్ని వినియోగించుకోలేకపోయారు అది వ్యర్థమైన ధనమే రెండో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను లూకాస్ వార్త పన్నెండవ వచ్చాయేమో ఇరవై వచ్చినాము లూకాసు వార్త పన్నెండు ఇరవై స్తోత్రం 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 అక్కడ రాయబడిన మాటలు మనం చూద్దాం అయితే దేవుడు నీవు సిద్ధపరిచినవి ఎవనివి అగును ఎవరో ఒకరి వశం అవుతాయి ఎవరో నీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ ఎవరో ఒకరి వశం అవుతాయి నువ్వు అనుభవించాల్సింది నీ చేతుల కష్టార్జితాన్ని ఇంకొకటి అనుభవించాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి వచ్చిందే గాడ్ సెట్ టు హిమ్ వాట్ ఎ ఫూల్ యు ఆర్ టు ట్రస్ట్ ఇన్ యువర్ రిచెస్ అండ్ నాట్ ఇన్ మీ దిస్ వెరీ నైట్ ద మెసెంజర్స్ ఆఫ్ డెత్ ద మెసెంజర్స్ ఆఫ్ డెత్ అని రాయబడింది కానీ గ్రీక్ టెక్స్ట్లో మాత్రం వారు అని రాయబడింది వారు నీ ప్రాణం అడుగుతున్నారని రాయబడింది ఇక్కడ అరామిక్ టెక్స్ట్లో అరామిక్ భాషలోని తర్జుమాలో ద మెసెంజర్స్ ఆఫ్ డెత్ మరణ దూతలు లేకపోతే మరణ రాయబారులు విల్ డిమాండ్ టు టేక్ యువర్ లైఫ్ దెన్ హూ విల్ గెట్ ఆల్ ద వెల్త్ యూ హ్యావ్ స్టోర్డ్ అప్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ కోసం నువ్వు దాచుకున్న నీ బిడల కోసం నువ్వు దాచుకున్న నీ కుటుంబస్తుల కోసం నువ్వు దాచుకున్న నీ వారసుల కోసం నువ్వు దాచుకున్నటువంటి ధనం ఎవరిది అవుతుంది ఒక రిచ్ ఫుల్ గురించినటువంటి ఒక వెరివాడైనటువంటి ఒక ధనవంతుని గురించినటువంటి ఉపమానం అది అతని ధనం ఏమైంది అననియా సపీరాల దాచుకున్న ధనం ఏమైంది రెండోది ఇతను దేవుని మరచి సమకూర్చుకున్నది ఏమైంది అతని కోసం అతను కూర్చుకున్నాడు హీ వాస్ రిచ్ వరల్డ్లీ సెక్యులర్లీ నాట్ స్పిరిచువల్లీ మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అపోస్తుల కార్యములు ఒకటో వచ్చాయము పద్యమిదో వచ్చిన అపోస్తుల కార్యములు ఒకటో వచ్చాయము పద్యమిదో వచ్చిన ఈ యూద ద్రోహము వలన Yes. చూడండి యూద ముప్పది వెండి నాణ్యాలు తీసుకున్నాడు బాగానే ఉంది పొలంగా ఉన్నాడు బాగానే ఉంది ఏది పొలంలోది పొలంలో పంట వేసి ఆ పంటను అనుభవించాడా లేదే 
నోవాహు ద్రాక్ష తోటను వేసి ద్రాక్ష అవసరం తాగాడు నువ్వు తాగావా యో యూద మీ పితరులాగా నువ్వు పండించింది లేకపోతే ఇస్సాకులాగా నూరు రెట్లు ఏమైనా పంట కోసావా లేదు కదా ఏమైంది కొన్ని ఎంత విచారకరమైన విషయము తాను ద్రోహం వల్ల సంపాదించినటువంటి ధనం స్వామి ద్రోహం వల్ల గురుద్రోహం వల్ల సంపాదించుకుంది ఏమైపోయింది ద్రోహం వల్ల చాలామంది సంపాదించుకుంటున్నారు దానివల్ల వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫలితం లేదు వ్యర్థమైన తనం దాచుకున్నది వ్యర్థమైపోయింది దేవుని మరిచి సమకూర్చుకుంది వ్యర్థమైంది ద్రోహం వల్ల సంపాదించింది ద్రోహం వల్ల సంపాదించిన వెండి ధాన్యాలు వ్యర్థమైపోయినాయి లేకపోతే ద్రోహం వల్ల సంపాదించిన రక్తపు భూమి అది న్యాయభూమి కాదు రక్తపు భూమి అకల్దమా రక్తపు భూములు సంపాదించుకుంటున్నారు రక్తపు ప్లాట్లు సంపాదించుకుంటున్నారు రక్తపు ఎస్టేట్లు సంపాదించుకుంటున్నారు రక్తపు అపార్ట్మెంట్లు సంపాదించుకుంటున్నారు రక్తపు వాహనాలు సంపాదించుకుంటున్నారు సరే దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా నాలుగో విషయం నేను చెప్పి ముగిస్తాను అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదవ ఛాయము ఇరవయ వచ్చినం అపోస్తుల కార్యములు ఎనిమిదవ ఛాయము ఇరవై వచ్చినం నీ వెండి నీతో కూడా నశించునుగాక నీ దగ్గర ఉంటే అనేది నీదే ఉండేది అపోస్తుల పాదం దగ్గర నువ్వు పెట్టలేదు పిలుపు పాదాల దగ్గర నువ్వు పెట్టలేదు నీ వెండి నీ వెండి అంటే ఏంటి పంతొమ్మిదో వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడింది వారి ఎదుట ద్రవ్యము పెట్టి వెండి అంటే ద్రవ్యం వెండి అంటే కరెన్సీ వెండి అంటే ధనం వెండి లోహం కదా ధనం ఎటవుతుంది ఆ రోజులు వెండిని కూడా ధనంగా భావించేవాళ్ళు బంగారు ధనంగా భావించేవాళ్ళు స్తోత్రం మనకి ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయాలు గారడి సీమోని యొక్క ధనం ఏమైంది దేవుని వరాన్ని సంపాదించుకోవాలని పెట్టినటువంటి ధనం ఇదోండి సార్ ఇది తీసుకోండి ఎందుకా ఈ డబ్బు తీసుకోండి సార్ చెప్తాను మీరు ఇందా చేసినట్టుగా నేను ఎవరి మీద చేతులుంచినా కానీ వాళ్ళందరికీ ఇటువంటి అనుభవం రావాలని మీరు ఏదైనా ప్రయత్నం చేయండి దానికోసం ఈ లంచం బ్రైబరీ లంచగుండితనం గమనించాల్సిన విషయం నా మాటలు అయితే ముగిస్తున్నాను గారడి సీమోని యొక్క ధనం ఏమైంది వ్యర్థమైపోయింది అది ఆశీర్వాదకరమైన ధనంగా కాదు శపితమైన ధనంగా మారింది స్తోత్రం వ్యర్థమైన ధనాన్ని కలిగి ఉన్నావేమో దైవికమైనటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన ఐశ్వర్యవంతుడిగా మారాలని దేవుడిని నేను పిలుస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం హలే లుయా అట్టి అనుభవంతో వెళ్ళడానికి ప్రభు మనందరికీ సహాయం చేయగాక ఆమెన్ ఆమెన్ హలే లుయా అందరికీ సందేశము మీకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉందని నమ్ముచున్నాము ప్రార్థన అవసరతల కొరకు మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా గిద్యోన్ మిషన్ చర్చ్ ఆరవ వీధి శాంతినగర్ నెల్లూరు ఫోర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పిన్ ఐదు రెండు నాలుగు సున్నా సున్నా నాలుగు మా ఫోన్ నంబర్లు సెవెన్ జీరో త్రీ సిక్స్ డబుల్ ఫోర్ త్రీ సిక్స్ వన్ త్రీ మరి ఒక నంబర్ నైన్ త్రీ నైన్ డబుల్ టూ నైన్ త్రీ జీరో వన్ జీరో మా ఈమెయిల్ ఐడి జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ది రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ దేవుడు మిమ్మను ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె